Եթերում լորու Մարսպետանի տղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի պասնի Մարսպետանի ժամհաղորդումն է բարև ձեզ։ Մարսպետարդուն ալբանդյալն անց նողշապատ ընդունել է ալվրատ կազմակերպության ներկայությությությությությությությու Ալվրատ ասոցիացյան վրանցյական համայնքների հետ համագործակության արդյունքում բազմաթիվ տրագրեր է իրականացնում Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Սպոսաշրջային տրագրերի շրջանակներում նկարահանվել է վիլմ, որը պատմում է Հայաստանի գեղեցիկ բնաշխարի մասին։ Վիլմի ավելի կարջ տարբերակը ներկացնում է միայն մեր երկրի սպոսաշրջային անկյունները, այդ թվում նաև լորվա սպոսաշրջային գրավիճ վայրերը։ Մենք համագործակցում ենք վրանսիայի ռոնալպ տարածաշրջանի հետ, որը վրանսիական այլ համայնքների հետ իրականասնում է տուրիստական ծրագրեր Հայաստանի ողջ տարածքում։ Հոնալպ տարածաշրջանի ինչպես նաև այլ վրանսիական համայնքների նախաձեռնության Հյուրերը մարզի խեկավարին ծուսադրել են վիլմը, որից հետո խոսվել է նաև նոր ծրագրի առաջիկայում սպասվող խոշոր սեմինարի մասին, որի հիմնական նպատակն է Հայաստանը, որպես բոսաշրջային կենտրոն լավագույնս ներկայացնել Հոնալպյան տուր ոպերատորներին մենք ուղեկցեցինք Հայաստան նրանք ծանոթացան ձեր երկնի և հետակայում Հայաստանը որպես տուրիստական ուղություն պետք է ներարեմ պատետների մեջ և վիլնել դարցավ տուր ոպերատորներ Հումվարի 23-ին աշխատանքային այցով ալավերդի կաղաքում էր լորում արսպետ արդուրն ալբանդյանը, պող Մարսպետի ու Մարսպետանի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Մարսպետ արդուրն � Հումանյան աշխար միջամայնքային տուրիստական գրասենյակում դրևս ճերուցում չկա, սակայն գենտրոնը կատարում է իր առակելությունը։ Կոնքրետ յոթ համայնքների զբոսաշրջության զարգացմանն է ողված ծրագրերը, բայց Կոնգրետ, եթե զբոսաշրջիքների խում լինի, որ ասենք թե կուզենա բնության գրկում վայրի բնություն, ես երբեք որինակ ծաղկաշատի մաղողլի հանդես տիգոտին չեմ անդեսի, այսինքն այդիոտ համայնքներով չենք սահմանապակ Հումանյանի տարածաշրջան ու լորում արձը զբոսաշրջիքներին գրավիճ դարձնելու համար իրականացված աշխատանքները բավականին շատ են։ 2014 թվականի հիմնադրամի գործունեությունը հոգաբարցուների անդամների ներկայացրեց � Սկսեց իր գործունեությունը 2014 թվականի հումվար ամսից։ Պետրվար ամսից սկսեց գործել մեր ովիսի գրասենյակը ալավերդի կաղաքը։ Այս ժամանական ընթացքում մեր վրանսյական գործ ընկերների հետ և մեր յոթ համայնքների, որոնգոր հիմնականում թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներն են, հիմնական ուղղվածությունը գնաց այնպես, որ մարձը ճանաչելի դարձնել տուրիստական աշխարին։ Գրասենյակի տնորեն Քրիստինե երիթյանը � որդների առահետները, պարատոնները, թանգարաները, հյուրատները, հյուրանոցները, սպասարկման ոբյեկտները։ Ձրագրի ընթացքում վերապատրաստվել են սպոսավարներ, կազմվել են տուրիստական պատետներ։ Կատարված աշխատանքները շատ են 
ռեգիոնի կողմից կհաստատվեն 2015-2017 համագործակցության ծրագրերը։ Ծրագրերը շարունակական են, հիմա 2015 թվականին սպասում ենք պակա ռեգիոնի ղեկավարին Միշել Վոզելին և մենք Միշել Վոզելի հետ կստորագրենք նաև 2015-17 թվականների հուշագիրը, որը իր մեջ կներառի նաև վինանսական մասին։ Հոգաբարցուների խորդինի ստում միաձայն կվյարկության պաստատվեց նաև գրասենյակի տնորենի 2014 թվականի գրասենյակի գործունեության մասին հաշվետվությունը։ Մերի կոլոլյան գևոր Քոչինյան, մարս պետարանի ժամ։ Ասխատանքային նորավանդույթի համաձայն անցած տարվա անթացքում կատարված ասխատանքների, բաց թողումների, խնդիրների ու ձերկբերումների մասին մարսպետանի վարսությունները տարևերջին ներկայացրին տարեկան հասպետվություն։ Մարսի ղեկավար 2014 թվականի Ստեպանավանի տարածաշրջանում բշկական կենտրոնի կողմից պասարգված բնակչության ընդհանուրդիվը կազմել է շուրջ 28 հազար մարդ, որը 2013-ի համեմատությամբ 7 տոքոսով նվազել է։ Նշում է Ստեպանավանի բշկական կենտրոնի � ընդլայն ման ծրագրերը, որի կազմում զինց առայողներ են և սոս պատետի շահարուներ, պարզաբանում է տնորեն է, ինչպես անցած տարի այնպես էլ նոր տարում հիմնական ծարաբերնվատությունը թերապևտիկ պաժամունքում Հաճարվի բոլոր ծառայությունների ստացված գումարները կազմել են 56 միլիոն հինք հավի մեսուն չորս ասար դրամ, որը տազ երեկ թվականի ամարդյամ կազմ է 99 ամբոջ երբ տոքոս։ Ուստեղ ծանկանամ ուղակի նշեմ, որ ին ամիսներին � 2014-ին ավելի շատ են ծնվել երեխաներ, կան 2013-ին համեմատում է տնորենը։ Հուրախալիցությանիշներից են նաև այն, որ արդեն ձերք է բերվել շտաբ ուժոգնության նոր ավտոմեկենա։ Հայտարված մրցույթը կայացել է Ստև հանավանի պոլիկլինիկայի վերանորոգման խնդիրը իրոք առաշնային է և համենտարի այդ վերանորոգման խնդիրը մեզ համար դարնում է հրատապ, ինստում է այս տարվա, եթե մեզ կտրամադրեն հրատապ միջոցներ, Հորդակթյուն հաշվետվությունը վեր հանեց մի շարկ խնդիրներ եվս այս առիթով մարզի ղեկավարը հիշեցրեց, հանդիպումները կայանում են ոլորդում բայպոխումներ գրանցելու նպատակով, ոչ թե պատժելու կամ խրախուսելու հաշվի արնելով նաև այն կարը, որ հանգամանքը, որ ծանկացած բրժկական կենտորնում գործում է կորպորացիվ խորորդը և կորպորացիվ խորորդի կանունակարքի համաձայն բրժկական կենտորնի տնորենը տարվա կտրվածքով իր կատարած աշխատանքների համար պետք է ներկասնի հաշվետումություն։ Սա հենց այդ հաշվետումություններ, բայց մենք արիթը փորձում ենք ոգտագործել, փորձում ենք ոչ միայն խոսել հաշվետու� Նուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել նաև ճարովի ծառայությունների մուտքերի վրազ դու կահեր բարձրասնելով որակն ու աշխատանքի արդյունավետությունը, կանի որ ստեպանավանի բշկական կենտրոնում որինականցած տարևերջի երամսյակում Անցնող շահարդ հասպետվություն է ներկացվել նաև տաշիրի պզշկական կենտրոնի գորդունայության վերաբերյալ։ Մերդ խտակից անահիտ կարապետյանը տեղեկացնում է, որ մարսպետը մինչ տաշիրի պզշկական կենտրոնի։
կենտրոնի հաշպետվությունը լսել է շրջեց կենտրոնում ծանոթացավ պայմաններին ու հետաքրքրվեց հիվանդների որպիսությամբ այն ու հետ բժշկական կենտրոնի տնորեն ներկայացրեց տարեկան հաշպետվությունը Վալիկո Չալաբյանի խոսքով տարին հաջողակ է եղել ծնունդների առումով առողջապահության նախարարության կողմից կենտրոնը հագեցվել է նոր սարքավորումներով Այդ հանդերց գլխավոր եւ մտահոգի չարծը վճարովի ծառայությունների մուտքերի ցուցանիշն է, որը 2014-ին կազմել է 21 միլիոն 636000 դրամ, 2013-ի համեմատությամբ պայն 7 միլիոն դրամով նվազել է։ Որորի նվազող վճարովի ծառայությունների ցուցանիշները լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել, հենց այս պատճառով էլ այն ոչ միայն ոլորտի պատասխանատուների, նաև մարսպետանի մշտական ուշադրության կենտրոնում է։ Հիմնականում մենք տաշիրի տարածաշրջանում նեղ մասնագետների կարիք ունենք եւ դա արդեն դարձել է խնդիր, ինչպես տեսնում եք, արդեն դա նաեւ վնասում է նաեւ վճարովի ծառայությունների մուտքերին։ Բայց տեսնենք միգուցե առողջապահության վարության պետի հետ միասին նորից խորհրդարություն հրավիրեն, քննարկեն տեսնենք թե այս խնդիրը ոնց է դուրսում։ Հալավերտու բժշկական կենտրոնի տնօրենի հաշվետվությանը ներկայան եղել կենտրոնի աշխատակիցներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ներկա եղել նաև մեր աշխատակից Մերի Կոլոլյանը։ Մինչև հաշվետվություն ներկայացնել է կենտրոնի տնօրենը տեսազանգի միջոցով կապվում է սահմանամերջ Ջիլիզայի բմկի բուժքույրի հետ։ Ըստ նրա այս կերպ աշխատում են նաև այլ գյուղերի ու հանրապետության առաջատար բժիշկ մասնագետների հետ։ Հաշվետու տարում կենտրոնում բուժում է ստացել 2143 քաղաքացի, շտապ օկնության կանչերի թիվը 2278։ Ալավերտու ամբուլատոր մասը սпасարկում է 19211 բնակիչ որից մեծ հասակ հասակ է 15481 փոքր հասակ 3730 ալավերտու բժշկական կենտրոնը նաև դիսպանսեր զգողություններ է իրականացնում թվանը մեծ հասակշրջանում որի ազգավնացությունը կազմում է 45033 բնակիչի 2014-ի բժշկական կենտրոնի եկամուտը կազմել է 321 միլիոն դրամ։ Ի տարբերություն մարզի այլ կենտրոնների անցնող տարում ալավերտում ավելացել է վճարովի ծառայությունների ցուցանիշը, նախորդ տարվա 50 միլիոնից հասնելով 61 միլիոնի։ Դա հետևանք է ալավերտու ACP ընկերության բնապահպանական վճարներից համայնքին տրվող մասանման։ 2014-ին բժշկական կենտրոնը ճանաչվել է լավագույն մարզային բուժ հիմնարկ, իսկ մանկաբարձակին էկոլոգիական բաժանմունքին շնորհվել է երկրորդ կարգ։ Կենտրոնը համազգային վստահության կողմից ճանաչվեց մարզային լավագույն բուժ հիմնարկ։ Լորու մարսպետն իր ելույթում նշեց, որ առողջապահական հիմնարկների հաշվետվությունները կտարնան պարտադիր և հորդորեց բուժ հիմնարկի կառավարումը դարձնել մասնակցային։ Հատկապես գոհացուցիչը վճարովի ծառայությունների ստացվող մուտքերի ավելացումը, ինչ նախ եւ առաջ բնակչության կողմից բուժման որակի նկատմամբ վստահության բարձրացումն է, որին իր նպաստն է բերել նաեւ բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգումն ու տեխնիկապես վերազինումը։ Առավել եւս ունենալ նման բժշկական կենտրոն հիմնանորոգված և վերազինված բոլոր բուժ սարքավորումներով եւ եկամուտ չափահով է սա արդեն կնշանակի որ մենք ճիշտ ճանապարհի չեղվել ենք եւ կառավարում են ճիշտ չի իրականացվում առավել եւս մենք բոլոր բժշկական կենտրոնների տնօրեններին տվել ենք բոլոր հնարավորություններ որպես իրենք կարողանան տարբեր ճանապարհներով վճարովից առայությունների ծավալները մեծացնել։ Լորու Մարսպետը նշեց, որ առաջի կայուն բժշկական կենտրոնը նոր բուժ սարքավորումներ ձեռք կբերի, այս անգամ լիզինգային տարբերակով։ Հաշվետվության վերջում ներկաները Մարսպետի նաև հարցեր ուղելու հնարավորություն ունեցան։ Բուժ անձնակազմը բարձրացրեց տարբեր հիմնախնդիրներ, մասնավորապես Սանահի Սարահար Թաղամասի բուժ ամբուլատորիայի անմկիթար պայմանների, ակների ու ծաղկաշատի բմկների վերանորոգման վերաբերյալ։ Մարսպետը նշեց, որ Սարահարթի ամբուլատորիայի վերանորոգման համար արդեն նախագծա նախարշվային փաստաթղթեր են կազմվել եւ պետական բյուջեից հատկացման դեպքում այն կնորոգվի։ Մերի Կոլոլյան Գևոր Քոչինյան Մարսպետարանի ժամ Տարեկան հաշվետվության փանդես է եկել նաև տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության լորու մարզային փշկարարական վարչությունը Մարսպետանի նիստերի դահլիճում կայացած հաշվետվությունը ներկայան լորու մարսպետ Արթուր Նալբանյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրենը նախարարության ներկայացիչներ Հանահիտ Կարապետյանն է պատմում 
2014-ական ինթացքում կատարած աշխատանքների մասին խոսելի ստացքային կարավարման և արտակար գիրավիճակների նախարության լորում ասային պրկարական վարության պետր աջանտոնյանը նախ նշեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածու� եղել են 2014-ի վարջության աշխատանքի ուղությունները։ 2014 թվականին 2013-ի նույն ժամանակշրջանի համմատությամբ գրանցված արտակարգ դեպքեր աջել են 146-ով։ Հրաջանտոնյանը գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին խոսես Վարջությանը հատկացված 1640-ի մետր նոր տարածքը, 460-ի մետր տնակային տնտսությունով ամբողջության բարե կարգվեց և ծանկապատվեց հենց 2014 թվականին։ Եվ արդեն 2015-ի գերակաղողության մասին հարցին մարզի կլխավոր � պարեխիղջ կատայլու համար վարդության մի շարկ աշխատակիցներ աժանացան մեդալների, շնորհավորագրերի և պատվոգրերի։ Արքև է լավագույն հրշեջեր կատայած աշխատանքների համար, որը պարտավուրասնումը ավելի լավ աշխատին։ Մասնագիտական պարտականությունները բարեխիղջ կատայլու և մարզում աղետների ռիսկերի նվազեցման ոլորդում կատարած աշխատանքների համար լորում ասպետանի կողմից եվս հանցնվեցին շնորակալակրեշ։ Պարկևի համար շատ շնորակալություն հայտնում � Ոչ միայն լորու մարզի, այլև տավուշի և շիրագի մարզի հակակարդային կայաների ոգտագործման համար։ Ինդարապես մարդում գործող բոլոր կարությունները մարձպետանի ու շատրության կենտրոնում են, մենք եվ իմպործում ենք տարվա կատարված աշխատանքների համար մեր շնորակալագրերը և պատվուգրերը հանձնել, որհետև հատկապես ուշադրի ենք լինում մեր պրկարներին նկատման։ Սանկացած արտակար գիրավիճագից դուրս գալու համար լավագույն միջոցը տղեկացվածությունն է, որ իմա կարտակի բարսացման ուղության վարջությունը շահնակել ու աշխատել նաև նոր տարում, ասում է Հրաջանտոնյան Մարձպետի մոտ այս տարվ առաջին ընդունելության հերթագրված էին երեկ տասնյակից ավելի կաղաքացիներ, մարձի ղեկավարին, լորեցիները դիմեցին ինչպես սոցյալական, այնպես էլ աշխատանքի տեղավորման ու առողջապահ Ուսման վարցավջարների հարցում ոգնության նպատակով դիմողներին մարսպետը խոստացավ միջնորդել և հիմնադրամների ոգնության պաջակցել։ Երդագրված կաղաքացիների թվում մեծ էր հատկապես առողջապահական � Վեց ամսի արևիկի վիրահատության համար անրաժեշ դրամականոքնություն ծուցաբերելու համար էլ մարսպետը խոստացավ անձնական միջոցներից նայու դրում ունենալ։ Անցնող շապատ մարսպետը կատարել է նաև թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների բնակիչների ինդունելություն, մեկ տասնյակից ավելի կաղաքացիներ մարսպետին դիմեցին ամինատարբեր հարցերով։ Ինչպես եվ 
լորու մարսպետ ինդի մելու են եկել նաև ալավերդու ճոպանողու կոլեկտիվը։ ճոպանողին դարևս չի գործում, խնդիր նարդեն այլ հարդությունում եմ։ Ճոպանողու � բնակչույի բնակչության անվտանգության խթիր կա, անվտանգությունը մեզ համար դարնում է, համար առաջի տեղ։ Սարունակում ենք թողարկումը լորում արսպետ արդուր նալբայնձյան նալավերդու կաղաքապետանի նիստերի տահլիջում, տեկ դեմբերի 23-ին խորդակցություն անցկացրես թումանյանի տարածասրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Հորդակցու� Հանայն է, որ համանքի ղեկավարներն այսպես ասած աշխատում հարկեր պահանջում ու հավակագրում են համանքի հարկատուների մի մասից։ Մարս պետը նշեց, որ նման դեպքերը պետք է բացարվեն։ Կնարկպեցին այվ գարնանք � Այս առումով հայտերին համապատասկան բոլոր մեր գյուղական համայքները կստանան իրենց հայտով ներկայացված պահանշներ։ Իդեպ գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին։ լորում արսից հատրադիր գոտ ու համայնքներու� Եղանակային նման պայմանների շարունակվելու դեպքում գյուղացին կարող է բերքի մեծ կորուստ ունենալ, անձյուն զմերը ոչ մի լավ բանչի խոստանում ճոչկանցիներին ու նրանք մտահոք են։ Մերի կոլոլյան է տղյակ մանամասներին։ Տակ եղանակի պատճարով ծարերը կարող են ժամանակի չուտ ծաղկել ու ծրտահարվել, գյուղացուն այս տարի էլ առանց բերքի թողնելով, նախոր տարվագարնան էլ պտուղը գրետ է ամբողջությամբ ծրտահարվեց, ասում է այգի մենք մաժալ ենք ասում անտարի խնձորին, եմ մաժալի պես մնաց հեջ աչ ես ոչ, խոշորացավ ոչ։ Եղանակային այսպիսի պայմանների տեպքում գյուղացին կարող է բերքա հավակի շրջանում կրկին ծանր վիճակում հայտնվել։ Չոչկանի կլիման չորային է, իսկ անջուն ձմերը նշանակում է, որ Նախոր տարի ծրտահարված այգու մի քանի ծարատեսակներն այգի գործ նարդեն փոխարինել է նորերով, հույսունի, որ ծարերը մի քանի տարի անց բեր կտան, եթե իհարկի այս տարի էլ չը ծրտահարվեն։ Չոչկանում նոյեմբեր ամսից արդեն շատ գյուղացիներ իրենց հողատարացքներում ծորենի ու գարուծ հանքս են կատարել։ Սակայն ինչպես իրենք են նշում, այսպիսի եղանակային պայմանների մի փոքր է շահունակվելու � մկները կտան են արդեն ամբողջ է ծանքսը, մեզ արմեն ձերնտում, որ ասենք ջուրը լնի, մի քիչ խոնավությունը լնի, որ գոյնա ծորինը ծլի, թե չէ լրև տտրեն կտան է։ Առանց տեղումների ձմերը բերքարատ տարի չի խոստանում նաև այգի գործների համար։ Կյուղացիները նշում են, որ վերջին մի քանի տարիներին բերքը գնալով ավելի ու ավելի եք չանում։ Ամեն ինչի ծատ կյուղում այգի � Հանածորի կաղաքապետի հանց նարարկանով կաղաքի երդուղային ներում կատարվել է ստուգայց, արդյունքում մի քանի երդուղային տակսիների վարորդներ նկատողություն են ստացել կապված իրենց պոխադրամիջոցների արտակին տեսքի և ներքին հարդարման հետ։ Վարորդների շրջանում այս շրջայցի արդյունքները դժգողություն են առաջացրել, նրանց կարծիքով երդուղայնի տեսքից բացի կաղաքապետանը նախպետք է կանունակարքի երդուղիների աշխատանքը վերանորոքի ճանապարներն ու զբաղվի մի շարկայլ հարցերով,
Վանազորի երթուղային գծերի հինթանուր վիճակը լավ է, ու խնդիրները կապված են միայն երթուղայինների արտակին և ներքին մակրության հետ։ Սա կաղաքապետանի պաշտոնական բայց ոչ սուբեկտիվ տեսակետն է, որն արձանագրվել է առևտի և սպասարկման տրանսպորտը համակար կողո բաժնի ստուգայցից հետո։ Հիշալ բաժնի պետ Էրնես Գևորգյան նինքն է ասում, արձանագրվել են անլուրջ թերություններ։ Օրինակ սրա հետ է Թերևս տրանսպորտը համակարգող բաշնի աշխատանք նան լուրջային կանով, որ դիրդուղայինների հետ կապված առաջնային հարցերը թողած զբաղվում են մեկինաների սանիտարա հիգենիք վիճակով։ Իհարկ է լավ է, որ կաղաքապետանը � ու փողոցներն անբարեկարգ են, այս հարցերի վրա կաղաքապետանը աչք է պակում։ լրիվ հանրապետություն է, վարը բան լորվա մարդիս դուս են գալի, գազի արժեքը արժե լրիվ ապարատների վրա գրացավ, հարյոթանասում դրա։ Հաղթարի Մակուր պահել մեկենաները, սա այն ամենն է, ինչ կաղաքապետանի աշխատակիսներն արել են ստուգայցից հետո։ Արնես գևորկյան նանկեղծանում է, երդուղային գծի համար վայորդների վջարած գումարը կաղաքի բյուջե չի մտնու Ձանկացատ բողոքի դեպքում, ծանկացած ուղևոր հնարավորություն ունի բողոքելու իր դրժգողությունը հայտնելու տեղալ կազմակերությունը սպասարգող հիմնարգության տնոյնությանը, եկոր դեպքում դիմել մեզ, որպեսի մեկ շտկ Այնպես, որ կաղաքապետան նայսպես ասած զրքերը լվացել է ու մի կող կաշվել, իսկ իր լիազորություններում մնացած ստուգայցեր նավարդվում են վարողթների նուրված մակրության պահպանության կոչերով։ Այս պարագայում � Մարձի կաղաքացիական կարության ակտերի գրանցման բաժիններում արդեն ամպոպել են 2014 թվականի տվյալներըմ հաշվարել 2015-ի առաջին ծնութներին։ Հառաջի կատեսանյութում 2014 թվական նամպոպում և 2015 թվականի առաջին աշխատանքայնորերի տվյալներն է ներկացնում բանածորի, ալավերդու և տաշիրի կաղաքացիական կարության ակտերի գրանցման բաժինների պետերը։ 2013 թվականի համեմատությամ, 2014 թվականի բոլոր տարածքային երեկ գործակալություններում էլ գրանցված ծնունների թիվնավելացել է։ 2013 թվականին գրանցվել է ծնունդ 1572-ում, 2014 թվականին գրանցվել է 1584, պետք է նշեմ հաճույքով, որ տաշիրկու ծնունդ ավելի է գրանցվել։ տաշիրի գործակալությունում 2013-ի համեմատ 2014-ին ծնունդների թիրնավելացել է 13 երեխայով։ 13 թվականին գնացել ենք ամբողջ տարած աշրջանում ոչ միային տաշիրում 303 ծնունդ, այս 14 թվականին գրանցել ենք 315 ծնունդ, այսինք ընտասերեքով, տասերկուսով տարբերություն կա։ Քործակալություններում նկատելի ավելացել է նաև ամուսնությունների թիվը։ Կաշիրի Քործակալությունում 2013 թվականին գրանցվել է 120 ամուսնու� Կործակալությունում նշում են, որ ամուսնությունների թիվը խիստ ավելանում է, երբ Հուսաստանից հետ են վերադարնում արտագնա աշխատանքի մեկնած տղաները։ Աշուն, ձմեր, մինչև մարդ ապրիլ, ամարվա ամիսներին կճանում է, Ամուսնությունների թվի աջը խիզ նկատելի է վանածորում։ Վանածորի կաղաքացիական գատության ակտերի գրանցման բաժնում 2013 թվականին գրանցվել է 715, 2014 թվականին 807 ամուսնություն։ 
92 ամուսնություն ավելի է գրանցվել, բանածորում ավելացել է նաև ամուսնալուծությունների թիվը։ Աս երեկ թվականին գրանցվել է 210, իսկ 2014 թվականին ծավոք սրտի 60-ով ավելի 270 ամուսնալուծության դեպքեր։ Կաղաքացիական կատյության ակտերի գրանցման ալավեր դու գրասենյակում 2014 թվականը եզրապակել են ուրախալի ծությանիշներով, այս տարի նախոր տարվա համեմատ ավելի շատ երեխա է լույս աշխարի եկել, ամբողջ տարվա ընթացքում Սական երեխայի ծնուն դգրանցելիս, կաղոքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնում ծնողները ոչ միշտ են համերաշտ գտնվում, կոնվլիկտային իրավիճակներ այս հարցում հաճախ են լինում, հատկապես երբ խոսքվեր Ասում է Հավիկ Հազինյանը, որպես կանոն առաջնեքներին միշտ տատիկ պապիկների անուններն են տալիս։ Որոշել ենք, որ եթե տղա ծնվի, պապիկի անուն ենք դնելու, եթե աղջիկ ծնվի, տատիկի անուն ենք դնելու։ Ես դա դիտում եմ որպես կեղեցիկ պահան, հիմնական ու մարաշնեքները թնում ենք ամ, եթե աղջիկ ատատի անունով, եթե տղայա պապի անունով, այդ արումով, շկիտ է միրևի բոլոր տեղերվան, բայց կոնեմ մեր կաղաքի, մեր Պարեբաղտաբար մեկ այլ ոչ այնքան լավ սովորություն հետը սետ է մարում է, այն է արտասահմանյան ու հատկապես սերիալային անուններ դնելը, որինակ մի քանի տարի առաջ մեծ մասայականություն վայելող միլենը անունը արդեն Մերի կոլոլիան դիլի դիոլչյան արման տիտանյան մարս պետարանի ժամ։ Եվ ռայսյական տնտեսական միության միանալուց հետո բազում անորոշություններ ունեն գործարարներն ու հարգ վեճարողները։ Դրանք վերաբերում են հատկապես արտահանման ու ներկրման պինանցների նախարարության աշխատակիցները մարձերում կասմակերպող Հայտարարություն։ Աստեղության պոպոխությունները հիմնականում վերաբերում են ետմա անդամ երկրների ապրանքների ներմուցմանը և ետմա անդամ երկրների ապրանքների արտահանմանը, որը պավականին հանգամանալից ներկայացվեց այսօրվա Ունվարի 20-ին թումանյանի զին կոմիսարյատում ձմրային հերթական զորակոչներ, ծարայության էին մեկնում թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների 18 տարին լրացած և առողջական խնդիրներ չունեցող երի տասարդներ։ Ինչպես միջ նրան ճանապարելու են եկել ընտանիքի անդամները, հարազատներն ու ընկերները, ծմերային առաջին զորակոչը Հանրապետությունում մեկնարկել է հունվարի ութին։ Թումանյանի տարածաշրջանի զին կոմիսարյատից արդեն երեկ խում է ուղայվորվել ծարայության, սա արդեն չորորդն է։ Եթե բոլորը առող ճանաչվ են այսօր, կրկնակի բուշ է տազոտումիս ուղարդյենք ենտրոնական հավակկա։ Թումանյանի զինվորական կոմիսար արմեն ալեկսանյանը նշում է, որ տարեց տարի նվազում է պարտադիր զինվորական ծարայությունից Սահմաններում անհանգստությունի իհարկե մտահոգում է ծնողներին, նորակոչիքների, հարազատներին, ծական երի տասարդները հայրենիքի սահմանները պաշկպանելու մեկնում են բարձ է տրամադրությամբ։ Բոլորներ պատրաստակամ արտահայտում 
որ այո եթե վիճակ կլարված է իմ մեր տեղը հենց այն տեղ է որ գնանք եւ պաշտպանենք մեր հայրենիքը Թումանյանի տարածաշրջանից դեռևս 25 զորակոչիկներ կան որոնք կրկնակի հետ ազոտման են ուղարկվել Հակոբ Պետրոսյանը մեկնում է ծառայությանը քուրի գյուղիցը Սա տեղը տեղինա գնանք կծառայենք գնանք էլի Հուզված են հատկապես զինակոչիկների հարազատները, ովքեր միայն միցանկություն ունեն, որ հայրենիքի սահմանները խաղաղ լինեն, զինվորներն էլ առողջ վերադառնան իրենց տուն։ Բոլորը ստեղեքն էլ պետք է գնան, բա ոնք չէ կարևորը, մեր բանակն է, մեր հայրենիքը, մեր եղեքը որ չպաշտպանեն, ով պետք է պաշտպանեն։ Առողջ վերադառնան, դրան ել ավելի ինչ ասեն, մերթանկություն նետա։ Հաջող ծառայություն, բարի վեր գնան լավ ծառայեն, մեր հայրենիքը պաշտպանեն։ Ու բարի ոնց ուղար կնենք թե հենց էլ ստանանք բարի վերադարձ շատ կարկապահ տղա ունեմ համոզված եմ որ շատ լավ զինվոր կլինի առողջ չուն աշխարհի խաղաղություն բարի ծառայություն ձմերային զորակոչը շարունակվելու է մինչև հունվարի 31-ը Մերի Գոլոլյան Արմեն Հովսեփյան Մարսպետարանի ժամ սա մեր վերջին տեղեկատվություններ ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ցես